हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू आर वेरी गुड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ ई सॉफ्ट प्रो यू कॉम फर्स्ट टाइम माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस बेल आई कैन गेट नोटिफिकेशन लाइक शेयर कमेंट एंड वॉच फुल वीडियो तो आज हम बात करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस इट्स अलाउ द चाइल्ड क्लास टू एक्वायर दी प्रॉपर्टीज द डाटा मेम्बर्स एंड फंक्शनैलिटी द मेम्बर ऑफ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास जो चाइल्ड क्लास होती है जो एक्वायर करती है प्रॉपर्टी मेम्बर फंक्शन और उसकी फंक्शनैलिटी को पेरेंट पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो उसे क्या कहते हैं इनहेरिटेंस वट इज चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास क्या होती है क्लास दैट इनहेरिट अनदर क्लास इज नोन एज चाइल्ड क्लास इट इज आल्सो नोन एज ड्राइव क्लास और सब क्लास चाइल्ड क्लास क्या होती है इनहेरिट करती है अनदर क्लास की प्रॉपर्टीज को और उसे क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास कहते हैं ड्राइव क्लास या सब क्लास कहते हैं वट इज अ पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास क्या होती है द क्लास दैट इज बींग इनहेरिटेड मतलब किसी से इनहेरिटेड होती है बाय अदर क्लास एज नोन एज पेरेंट क्लास जैसे सुपर क्लास हो गई या बेस क्लास हो गई ये हमारा इनहेरिटेंस होता है चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास क्या होते हैं जैसे कि इसकी और इसकी विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं जैसे कि कोई भी क्लास होती है उसमें विजिबिलिटी मोड होते हैं उसमें थ्री टाइप्स की विजिबिलिटी मोड होते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड पब्लिक जैसे कि हमारा ये जैसे कि हमारा ये बेस क्लास हो गया और ये ड्राइव क्लास हो गया जैसे कि जो ड्राइव क्लास है उसकी तीन विजिबिलिटी है जैसे पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड और जो बेस क्लास है उसकी तीन विजिबिलिटी है पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड अगर जैसे कि हम कोई ड्राइव जैसे कि हमने जैसे कि बेस क्लास में कोई चीज़ हमने जैसे कि पब्लिक रखी तो उसको ड्राइव क्लास में हम कैसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं वो पब्लिक में भी हो सकता है प्राइवेट में भी हो सकता है प्रोटेक्टेड में भी हो सकता है ये ड्राइव क्लास होती है ठीक है अब अगर प्राइवेट डिक्लेयर करिए बेस क्लास में तो उसको वो नहीं इनहेरिट होगी नॉट इनहेरिटेड ना ही पब्लिक में होगी ना प्राइवेट में ना ही प्रोटेक्टेड में होगी अगर हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करी है बेस क्लास में तो वो प्रोटेक्टेड एज अ ट्रीट होगी प्राइवेट जो भी मेंबर जो भी मेंबर वेरिएबल्स होंगे फंक्शन होंगे क्लास होगी और अगर प्राइवेट करिए तो एज अ प्राइवेट ट्रीट होगा और ये प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड में ट्रीट होगा तो ये हमारे थ्री कॉन्सेप्ट हो गए विजिबिलिटी मोड्स के जैसे इसका सेंटेक्स हो गया इनहेरिटेंस कैसे होता है जैसे क्लास ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई फिर हमारे पेरेंट क्लास में बॉडी हो गई फिर उसके बाद क्लास क्लास का नेम क्लास चाइल्ड क्लास हो गई हमारी फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन फिर एक्सेस मोडिफायर हो गया जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये हो गए हमारे हमारी पेरेंट क्लास हो गई उसको एक्सेस करेगी इनहेरिट करेगी और हमारे फिर चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी हो गई जैसे कि हमारा ये डायग्राम है जैसे कि ये पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रही है पूरी की पूरी तरह एक्वायर कर रही है और इसका एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस नेट एडवांटेज क्या है द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस आर कोड रिजिबिलिटी करना और रीडेबिलिटी करना कोड जो है ऑप्टिमाइज करना और रीडेबिल अच्छे तरीके से वैन क्लास चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ पेरेंट क्लास वी नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन इन चाइल्ड क्लास जैसे कि हम इनहेरिट कर रही है जो प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की जो भी हमने कोड लिखा है तो अगर हम दोबारा वही कोड ड्राइव क्लास में हम यूज़ कर रहे हैं तो तो उसको क्या करेंगे डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे उसको हम एज ए मतलब कि उसमें दोबारा नहीं कोड लिखेंगे उस चीज़ का जो हमने पेरेंट क्लास में लिखा है दिस मेक इट ईजियर टू री यूज कोड ये मतलब ईजी तरीके से री यूज मतलब कोड जाता है और मेक्स अस राइट द लेस कोड एंड कोड बिकम मोर मच मोर रिटेबल तो इसका एडवांटेज ये है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं हमारे C++ प्लस प्लस सपोर्ट्स फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस हेरिकल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है इन सिंगल इनहेरिटेंस वन क्लास इनहेरिट वन क्लास एग्जैक्टली जो जो भी वो एक क्लास होती है उसकी जितनी भी चीज़ होती है वो इनहेरिट करता है ड्राइव क्लास तो हमारे वो सिंगल इनहेरिटेंस बनाती है जैसे कि हमारा प्रोग्राम है एज इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम नेम स्पेस एस टी डी क्लास हमारी ये हो गई पब्लिक ये हमारा इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ ठीक है फिर उसके बाद हमने क्लास फिर इसको क्या किया इनहेरिट किया हमने एक क्लास को एक क्लास को इनहेरिट किया हमने पब्लिक एज ए इसको प्रोल्यूशन की तरह और फिर इसके बाद हमारा एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है उसके बाद हमने बी में भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमारे बी क्लास क्लोज हो गई फिर मेन में क्या किया हमने 
b का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रिटर्न जीरो और हमारा ये मेन प्रोग्राम बंद हो गया इसमें आउटपुट क्या आएगा पहले क्या आएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास ऐसा क्यों है क्योंकि जब भी b का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले कौन सी क्लास इनहेरिट हुई है ए हुई है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो बी का बी के बी के बी में आया बी बी में देखा बी किसी चीज़ को है नहीं एडिट कर रहा है हाँ कर रहा है तो वो ए के कंस्ट्रक्टर में जाएगा फिर उसके बाद वो कॉल करेगा तो ये हमारा इनहेरिटेंस होता है सिंगल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन क्लास इनहेरिट अनदर क्लास अनदर चाइल्ड क्लास जैसे कि सी जैसे कि बी क्या कर रहा है ए को इनहेरिट कर रहा है और सी किसको कर रहा है बी को कर रहा है जैसे कि ए को कौन हेरिनेट कर रहा है बी कर रहा है और बी को कौन इनहेरिट कर रहा है सी कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया मल्टी लेवल हो गया हैज जैसे हमारा प्रोग्राम हैज इंक्लूड आई एस टी मीडियम एम स्पेस एस टी डी क्लास हमारे ए हो गई उसमें ए का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ऐसे बी हो गई इनहेरिट कर रही है ए को वैसे बी का हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ऐसे ही हमारा सी हो गई सी किसको इनहेरिट कर रही है बी को वैसे हमने सी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो अब इंट हमारा मेन फंक्शन हो गया और सी हमारा ही ऑब्जेक्ट हो गया रिटर्न हमारा जीरो हो गया तो हमारा इसमें आउटपुट क्या आएगा कंस्ट्रक्टर ए कंस्ट्रक्टर बी एंड कंस्ट्रक्टर सी क्यों कंस्ट्रक्टर बी को इनहेरिट कर रही है फिर उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर कंस्ट्रक्टर बी किसको इनहेरिट कर रहा है ए को कर रहा है फिर ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसलिए इसमें इस तरह आउटपुट आ रहा है और मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस इन मल्टीपल इनहेरिटेंस आ क्लास कैन इनहेरिट मोर देन वन क्लास एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर सकती दिस मीन्स दैट इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल सिंगल क्या होता है चाइल्ड क्लास होगी कैन है मल्टीपल पेरेंट्स उसके मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं जैसे एक सिंगल चाइल्ड होगा उसके हमारे क्या होंगे मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं तो ये हमारे क्या हो गए मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम है हैज इंक्लूड आई एस टी मेरी नेम स्पेस एस टी डी क्लास हमारी ये हो गई पब्लिक हमने ए का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ऐसे बी क्रिएट कर बी क्लास क्रिएट करी हमने बी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया उसके बाद सी क्या कर रहा है फिर सी क्लास बनाई हमने बी को भी इनहेरिट कर रहा है और सी को भी इनहेरिट कर रहा है तो उसमें फिर हमने क्या क्रिएट किया सी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया फिर हमने हमारा एंड हमारा ये मेन हो गया फिर हमने सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रिटर्न जीरो तो इसमें क्या हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर बी कंस्ट्रक्टर सी क्यों हो रहा है क्योंकि सी किसको इनहेरिट कर रहा है ए को भी कर रहा है और सी किसको इनहेरिट कर रहा है बी को भी कर रहा है इसलिए हमारा ये आउटपुट आ रहा है पहले जैसे कि इनहेरिट करता है उसकी वैल्यू आती है उसको कंस्ट्रक्टर कॉल होता है फिर दोबारा इट का होता है कंस्ट्रक्टर कॉल तो इसमें इसलिए आ रहा है अब देखते हैं हेरिकल इनहेरिटेंस क्या होता है हेरिकल इनहेरिटेंस इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन पेरेंट क्लास हैज मोर देन वन चाइल्ड क्लास जैसे कि एक हमारी पेरेंट क्लास होगी और उसके कई सारी चाइल्ड हो गई तो ये क्या हो गया ये हमारा हेरिकल इनहेरिटेंस हो गया जैसे कि बी और सी जैसे कि इनहेरिट कर रहे हैं और डी भी किसको इनहेरिट कर रहा है ए को कर रहा है तो ये हमारे क्या होगा टेंस हो गया जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम में देखते हैं हैज इंक्लूड आई एस टी म्यूजिक नेम स्पेस एस टी डी क्लास हमारी ये हो गई पब्लिक ए का हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया फिर ऐसे क्लास बी हो गई बी किसको इनहेरिट कर रहा है ए को इनहेरिट कर रहा है और हमने बी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ऐसे सी है सी क्लास क्रिएट करी सी किसको को इनहेरिट कर रहा है ए को कर रहा है तो हमारे ऐसे सी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और हमारा मेन फंक्शन हो गया जैसे कि हम सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रिटर्न जीरो तो हमारा क्या करेगा कंस्ट्रक्टर ए को कॉल करेगा फिर उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर हम जो भी ए इनहेरिट कर रहा है कंस्ट्रक्टर ए होगा फिर उसके बाद सी का होगा हमारा आउटपुट आ गया ऐसे अगर हम बी को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो हमारा क्या आता कंस्ट्रक्टर ए कंस्ट्रक्टर बी तो ये हमारा आउटपुट आता है तो ये होता है हमारा रेडकर इनहेरिटेंस होता है ऐसे हम देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ये किसका कॉम्बिनेशन होता है एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन होता है मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब उसमें मल्टीपल भी होंगे मल्टी लेवल भी होंगे और हेरिकल भी होगा हाइब्रिड भी होगा इस हेरिकल भी होगा तो इसमें कई सारे इनहेरिटेंस को कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं जैसे कि जैसे कि हम समझ लेते हैं डायग्राम में जैसे कि ये जैसे कि ए क्या कर रहा है बी को इनहेरिटेड कर रहा है बी क्या कर रहा है डी को डी क्या कर रहा है बी को कर रहा है और बी ए को कर रहा है तो ये क्या हो गया मल्टी लेवल हो गया फिर उसके बाद ये क्या हो गया हमारा ये हेरिकल हो गया और उसके बाद और बी और सी को कौन इनहेरिट कर रहा है डी कर रहा है ये मल्टी ठीक है तो इसमें कॉम्
मिडिल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं सी किसको इनहेट कर रहा है किसको इनहेट कर रहा है एगो कर रहा है और हमारा सी का भी कंस्ट्रक्टर हमने ऐसे क्रिएट कर दिया फिर हमारा क्लास बी हो गई ये किसको इनहेरिट कर रही है क्लास सी और बी को दोनों को कर रही है और उसमें क्या किया हमने डी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जैसे कि हमारा मेन आइंट हमारा मेन है हमने जैसे कि डी का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रिटर्न हमारा जीरो हो गया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा कंस्ट्रक्टर ए पहले क्या किया बी पहले क्या हुआ ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ फिर उसके बाद हमारा बी बी में क्या फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ फिर उसके बाद बी सी क्लास डी किसको कर रही है बी को कर रही है तो ये हमारा बी का कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो गया तो ये हमारा आउटपुट क्या आएगा जैसे कि हाइब्रिड में कैसे इनहेटेंस हो रहा है और जैसे जानते हैं हमारा एग्रीगेशन क्या होते हैं एग्रीगेशन रिलेशन सिर्फ क्या होता है हैज़ आ रिलेशनशिप से इन सी प्लस प्लस एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन क्लास डिफाइन अनदर क्लास As any entity depends, it is another way to reuse the class. It is form of association that represent has relation. Suppose that जैसे कि हमने कोई एक class बनाई, ठीक है? जैसे कि हमारा ये class क्या होगा? इस हमारा program has include I O stream using namespace S T D. हमारा ये class हो गई address नाम की. Address में क्या होगा? जैसे कि string हमारे address line हो गई, city हो गई हमारी और state हो गई. फिर हमने address का constructor create किया. इसमें three parameter pass किए हमने. स्ट्रिंग एड्रेस लाइन स्ट्रिंग सिटी कोमा स्ट्रिंग स्टेट हमने थ्री पैरामीटर पास किया उसके बाद क्या किया एड्रेस को एड्रेस लाइन को दिस एड्रेस लाइन क्योंकि हमारा ये सेम नेम है दिस दिस की वर्ड का यूज़ भी कर रहे हैं हम क्योंकि हमारा जो पैरामीटर जो जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्टर है जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं मतलब कि जो भी आर्गूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम है इंस्टेंट वेरिएबल के इसलिए हम दिस की का यूज़ कर रहे हैं फिर उसके बाद दिस हमारा एड्रेस लाइन होगा ऐसे सिटी हमारा नेक्स्ट लाइन हो रहा है दिस और दिस एयरपोर्ट सिटी में और दिस और इसका स्टेट भी हमारा दिस स्टेट में हमारा मीनस लाइज हो रहा है तो हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया फिर उसके बाद हमने क्या किया है हमने बनाया एम्प्लॉय नाम की क्लास प्राइवेट हमारा क्या हो गया हमने इसमें डिक्लेयर किया चैन वेरिएबल एड्रेस का अब पॉइंटर हमने एड्रेस डिक्लेयर किया उसके बाद हमने पब्लिक बनाया एक हमारी आई बनी फिर उसके बाद इंट आई स्ट्रिंग हमारा नेम हो गया फिर एम्प्लाई का क्या है हमने थ्री उसमें पैरामीटर पास किए एट हमारी आईडी हो गया स्ट्रिंग हमारा नेम हो गया एड्रेस हमारा एक ऑब्जेक्ट एड्रेस का ऑब्जेक्ट हो गया पॉइंटर उसके बाद हमारा इंस्टेंट वेरिएबल और हमारा जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल हमारा सेम है इसीलिए हम डिस्क की वर्ड यूज़ कर रहे हैं आई हमारा आई डी में इनिशलाइज हो जाएगा और नेम जिस नेम में इनिशलाइज हो जाएगा और एड्रेस हमारा जिस नेम में हमारा इनिशलाइज हो जाएगा फिर उसके बाद हमारा वाइट डिस्प्ले इसमें क्या होगा सी आउट डिस्प्ले कराया है आईडी और नेम को हमने और उसके बाद एड्रेस एड्रेस लाइन एड्रेस सिटी एंड एड्रेस स्टेट ये हमारा डिस्प्ले कर देगा इंट हमारा जैसे कि ये मेन फंक्शन इसमें क्या हो रहा है जैसे कि एड्रेस ए ए वन क्या किया हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें थ्री पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था जैसे कि उसका हमने एड्रेस लाइन सिटी और स्टेट हमने उसमें एंटर करा दिया ठीक है फिर उसके बाद हमने एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय का उसमें फिर हमने क्या पास किया जैसे कि उसका क्या आईडी पास करी उसका नेम पास किया उसके बाद फिर उसके जो भी हमने क्रिएट किया था एड्रेस का ऑब्जेक्ट वो हमने एज उसमें उसका रेफरेंस पास कर दिया ठीक है फिर उसके बाद ई वन डॉट डिस्प्ले हमारा ये प्रिंट कर देगा रिटर्न हमारा जीरो हो गया तो हमारा आउटपुट क्या रहा है वन टू वन मनीष उसका फिर हमारा उसके एड्रेस लाइन हो गई फिर सिटी हो गई फिर उसकी स्टेट हो गई तो हमारा आउटपुट हो रहा ऐसा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेशन का सपोज जैसे कि हमारे पास हमने एड्रेस डिफाइन कर दिया ठीक है एड्रेस क्लब बना दी अब जैसे कि कोई मान लो यूनिवर्सिटी है उसमें एम्प्लॉयज़ भी होंगी और क्या बोलते हैं हमारी फैकल्टीज़ भी होंगी और उसके बाद क्या हो गया हमारे स्टूडेंट भी होंगे तो क्या हो गया इनमें जैसे कि एड्रेस तो सबका कॉमन रहेगा ना तो एड्रेस सबका कॉमन रहेगा तो इसलिए हमने क्या किया एक एड्रेस अलग ही से हमने एक क्लास बना दी फिर उसको क्या कर रहे हैं एज अ रिलेशन के थ्रू हम उसको कॉल कर ले रहे हैं और उसको यूज़ कर ले रहे हैं तो इससे क्या होगा हमारा कोड रीयूजबल मतलब कोड कोड हमारा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हमारा जो भी प्रोग्राम होगा जैसे कि एम्प्लॉय क्लास बनाई हमने स्टूडेंट क्लास बनाई फैकल्टीज क्लास बना दी हमने टीचर्स जो भी हुए तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि उनके एड्रेस को बार बार उसमें हमने राइट नहीं करना पड़ेगा तो उसमें अगर बस एक हमने एड्रेस बनाया है उसके बाद उसको रिलेशन प्रोवाइड कर दिया तो हमारा इसलिए इसको यूज़ करते हैं एग्रीगेशन का तो आज के लिए इतना ही आगे जानेंगे पॉलीमोरफिजम थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रेस बेल आइकन गेट नोटिफिकेशन